Konnarina 65, vamos lá. Mennään.
tämän opastuskierrokselle. Mä kerron teille tai pyydän teitä muutama asiaa. Mennään tänne sisälle. Niin, siellä ei saisi koskea mihinkään pintoihin, eli ei sormenjälkiä paikkoihin. Pyydän teitä ottamaan kengät pois tai laittamaan kenkäsuojat tuossa eteisessä. Ja kolmas asia, mennään sinne perälle, niin siellä saa ja pitää istua niille vihreille tuoleille. Tää heiluu sen verran tai juna, että se on tälle vaunulle turvallisen paikka, ei kukaan horjahda siellä mihinkään, mikä voi mennä rikki. Yes. Tämä vaunu on valmistunut 1927 Alstrom osakeyhtiön pääjohtajan yksityiseksi salonkivaunuksi. Tämä on rakennettu siellä tehtaan omana työnään suunniteltu ja tämä on Suomen ainoa yksityinen salonkivaunu. Eli kaikki muut vaunut Suomessa on VRn valmistamia. Tämä on ollut 10 vuotta yksityisessä käytössä, jonka jälkeen tämä on sit ostettu kuolinpesältä VRlle, eli ei kauhean kauan ollut yksityisen omistuksessa. Tämä on ollut sitten VRn käytön aikana valtioneuvoston käytössä, sen jälkeen kulkulaitosministerin käytössä ja sitten 70-luvulla VRn pääjohtajan käytössä. Sitten on ollut vielä 90-luvulla vuokratta perasia sähkövälaitos alkuperäinen messinkin sen nämä Joo, keittiö, mikä se nyt on semmoinen, jotain kaasukäyttöisiä jääkaappeja ja pari semmoista liettä. Siis joo, siis tässä tota, nämä kaksi ensimmäistä yhtiä on Alstormin hänen itsensä ja sitten vaimonsa hyvin, eli tässä on sitten viimeinen, joka on se keittiö. Ja silloin sanerauksessa on niin kuin laajennettu siitä yhdestä hytistä otettu puolikas siihen, että se keittiö oli aikaisemmin vaan aika pieni koppi, mutta sitten sitä laajennettiin semmoisen, että yhden suomen verran sitä tilaa, että siihen saatiin säilytystilaa vähän lisää. Nämä 70-60 sanerauksen jäljiltä olevat Perhot ja matot ja nämä perhoilut näissä huonekaluissa, niin nämä uusittiin siinä kymmenen vuotta sitten. Mutta välillä on sieltä tällainen sama tapa. Onko välitys kuitenkin suurin piirtein sama? Joo, vai? siis tota, meillä ei ole sit, ihan siitä 20-luvun ulkoasusta. Meillä ei ollut tarkkaa tietoa. Me oltaisiin haluttu palauttaa tämä ihan siihen 20-luvun ulkoasun, mutta perhoilla oli ainoa meillä ei ole väreitä tiedossa. Meillä on jotain mustavalkoisia kuvia, että on ollut jotain semmoista raidallista ja jotain kukkakuviallista semmoista koko samettiin, mutta meillä ei ollut värejä. Me löydettiin joku pienen pieni tilkku silloin perhoilija löytyi, löytyi tuolta yhden huonekalun sisuksista, mutta se ei riittänyt meille, koska siinä ei näkynyt se kuvio, että me ei voitu valmistaa sellaista mielikuvitusta tuotetta. Ja silloin me päätettiin niin kuin tässä 70-luvun ulkoasussa, joka kuitenkin, mä epäilen, siis se oli vihreä palo, mikä löytyi myös sieltä tuolin sisältä. Tämä on ollut tänne vihreä henkinen tämä sisustus ja tämä 